ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ നോമ്പിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി റെസിപ്പി അല്ല വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്താഴത്തിൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറൻ്റെതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ അത്താഴത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങും അതും പിന്നെ രാവിലത്തെ അത്താഴത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെതും ആണ് കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് അധികം അങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൊരിച്ച ഒരു സ്നാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യൂസും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ നല്ല നാടൻ കോഴിക്കറിയും അതേപോലെ തന്നെ പത്തിരിയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ ദിവസം ഇവനിങ് ഇന്നത്തെ ഫേസ്റ്റ് പരിപാടി രാത്രി കിട്ടും രാത്രി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് 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 മണിക്കൊക്കെ ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി വെള്ളം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഏതരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേ ഒന്ന് ഒരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോറൊക്കെ ഒന്നാമത് അതിൽ കുറേ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കീടനാശിനികൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം റെഡ് റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് അധികം കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും നല്ല കളർ ഇത് നിളകി വരും കുറേ കളറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ് റൈസ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം നല്ല കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നമ്മളെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റേതാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര കളർ ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കഴുകിയ ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പോലെ ഒരതി കഴുകണം കേട്ടോ ചോ അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെഡ് റൈസൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കളർ ഇളകുന്ന കാണാം നമുക്കത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അരിയുടെ കളർ തന്നെ മാറിയിട്ട് ഒരു വെള്ള കളറിലേക്ക് മാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അരി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം തിളക്കാനും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ വെള്ളം തളിച്ചപ്പെട്ടു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെള്ള ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാക്കും മതിയാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എസ്ജൂൺ ഉച്ചക്ക് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതിൽ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ മാത്രം എന്തെങ്കിലും മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി റെഡിയാക്കി വെക്കണം രാവിലത്തേക്കുള്ള എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല കൂട്ടി വെക്കും അതേപോലെ തന്നെ കറികൾക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ ചൂടോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചോറ് പിന്നെ റൈസ് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചോറിട്ട ശേഷം റൈസ് കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കർ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അധികം വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള ഐറ്റമാണ് റൈസ് കുക്കർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മീൻ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ആവൂലിയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഫ്രോസൺ തന്നെയാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ മീൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ചിക്കനും കുറേ ഒക്കെ ദിവസം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോപ്പിനു മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് മസാല പിടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പേടി രാവിലെ എണീച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കാരണം ഞാൻ കറിയും ഒരു കടലക്കറിയും അതേപോലെ തന്നെ തോരനും കൂടി
അപ്പൊ നമ്മള് മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാണ് താഴെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചോറും ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കൂട്ട് അരി ഇട്ട ശേഷം റെഡ് റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ അരി ഇട്ട ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നെ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് രാവിലെ ഡയറക്റ്റ് വാർത്താ മതിയാവും രാവിലെ ഞാനൊരു മൂന്നര ആയപ്പോൾ തന്നെ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ച് മണിക്കാണ് വാങ്ങു കൊടുക്കുക അതായത് അത്താഴം സുബൈ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് വേ എണീച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് പോയി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എണീച്ചില്ലെങ്കിലോ എണീച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അലാറം അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എണീച്ചിട്ടോ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് മണി എപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫിഷ് ജസ്റ്റ് പൊരിക്കാൻ വയ്ക്കുക അതേപോലെ താളിപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയിരുന്നു രണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം പിന്നെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറികൾ ആദ്യം കടലക്കറിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തോരനും ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ താളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താ ചിരങ്ങാന്ന് ചുരക്കോ എന്താ പറയലെന്ന് ഓരോരോ നാട്ടിൽ ഓരോരോ പറ ഓരോരോ പേരിലാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി കളയാണ് തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചേർക്കുക ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഈ സ്ലൈസർ ഉള്ളിൻ്റെ സ്ലൈസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടും താളിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലാകെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളവും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഉള്ളി അരിയെന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അധികം ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് താളിപ്പിലേക്കുള്ള പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ അത് വറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിജിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിജിലും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ വറുത്തിടുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോടത്തും മലപ്പുറത്തെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താളിപ്പിലേക്ക് വറുത്തിടുന്ന പരിപാടിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോരനും കൂടി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് വെണ്ടക്ക തോരനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് മീനും പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വിളമ്പിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് താളിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് കടല കറിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കടലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡ്രൈ പോലെയാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് സുഖമല്ല എന്നാലും കറിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷ് പോലെയും കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തോരനും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചോറും കൂടി വിളമ്പുകയാണ് 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പപ്പടവും കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിച്ചു ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ നോമ്പിന്റെ നോമ്പ് തോറിന്റെ പരിപാടികളാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഉച്ചക്ക് തന്നെ മാങ്കോ പഞ്ഞ ഞാൻ അതിന്റെ റെസിപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും എന്റെ മറ്റേ ഐഷാസ് വേൾഡിൽ ഇത് വ്ളോഗിന്റെ ചാനലാണല്ലോ അപ്പൊ ഐഷാസ് വേൾഡിൽ ഞാൻ അതിന്റെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് മാങ്കോ പച്ച മാങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ അവര് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോമ്പും ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വയറ്റിന്റെ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം അത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേവിക്കുന്ന ആദ്യം ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് അറിയണം ഇത് ഇവര് ഓതന്റിക് ആയിട്ട് ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് മാങ്ങയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുക പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൾപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതായത് പൾപ്പ് അത് ആ മാങ്ങ എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിപാടി കഴിയുമല്ലോ മാങ്ങാണ്ടിയും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലും കുറച്ച് പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മണി കുരുമുളക് കൂട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേവിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഈ ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഐഷാസ് വേൾഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ കഞ്ഞിയും കൂടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാത്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തായെന്ന് പറയുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഈ പൊടിയരി കഞ്ഞി അപ്പോൾ അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് നമ്മളെന്താ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും രണ്ടും മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയതായിരുന്നു ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ അതേ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള കറി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്തരത്തിന് ചോറാണ് അപ്പൊ അതിന് വേറെ കറികളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള കറിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസുകളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ കുറച്ചൊരു അരക്കപ്പ് കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം പിന്നെ വിസിൽ പോയ ശേഷം തുറന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നാടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കന് ഒന്ന് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സമൂസയും കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ ഇതേപോലെ ചിക്കൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികം ബോൺലെസ് ആണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈദയും പഞ്ചസാരയും പഞ്ചസാര തീരാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തൊക്കെ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്
ചമ്മസ ഷീറ്റിനുള്ള മൈദ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഓയിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സമൂസകളുടെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊരിച്ചു ചേർത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ അതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കും കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂസയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിട്ട് നാലെണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ എണ്ണ കടി കടിക്കുന്ന നല്ലതല്ല കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പക്ഷേ എന്തായാലും നോമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എണ്ണക്കടി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ കറിയേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാങ്കോ പാനോ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു തണുപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു ജ്യൂസ് വേണമല്ലോ പാലൊഴിച്ച ജ്യൂസ് മുമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ലതാണ് മാങ്കോ ആ പന്നയും നിങ്ങൾ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂവപ്പൊടിൻ്റെ അതായത് ആരോ റൂട്ട് പൗഡറിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അതിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് പാലും അതേപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കായ് പൊടിയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ സമൂസേൻ്റെ ഇവിടെയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം സമൂസേൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐഷാസ് വേൾഡിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സമൂസകളുള്ള സംഭവം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് ഞാനിത് ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതും ചെയ്യാം നീളത്തിലും ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദേൻ്റെ മിക്സിൽ ഒന്ന് വെച്ച് മൈദേൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയോ മസാല ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമൂസേൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ മാവ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൈദ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂസയും അതേപോലെ മാങ്കോ പന്ന പിന്നെ കൂപ്പൊടി ജ്യൂസും പത്തിരിയും പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച ചിക്കൻ കറിയും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേ